ജനനന്മയ്ക്കായും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായും ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മഹത്തായ ഒരു അധ്യായം കൂടി ഓർമ്മയായി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ സുഷമ സ്വരാജ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മാത്രം പ്രതീക്ഷയോ മുഖമോ ആയിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനാരോഗ്യം കാരണം സുഷമ വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ചു നാളായി ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സുഷമ വൃക്കമാറ്റിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് ഏവരെയും ദുഃഖത്തിലഴുത്തി സുഷമ സ്വരാജ് വിട പറഞ്ഞത് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് സുഷമ അന്തരിച്ചത് മൃതദേഹം രാവിലെ പതിനൊന്ന് വരെ വസതിയിലും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും സംസ്കാരം മൂന്ന് മണിക്ക് ലോധി റോഡ് വൈദ്യുത ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും സുഷമയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ രാജ്യം മുഴുവൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അടക്കമുള്ളവർ സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നതിനാൽ ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷയും ശക്തമാക്കി ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജിന്റെ അന്ത്യം വീട്ടിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പത്ത് ഇരുപതോടെയാണ് സുഷമ സ്വരാജിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രാത്രി പതിനൊന്നോടെയായിരുന്നു മരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി സർക്കാരിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന സുഷമ സ്വരാജ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല നേരത്തെ വാജ്പേയി സർക്കാരിലും മന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഷമ സ്വരാജിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പാർലമെന്ററി രംഗത്തും നയതന്ത്ര രംഗത്തും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും ഇടപെടലുകളും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ഹരിയാനയിലെ അംബാല കണ്ടോൺമെന്റിനടുത്ത് ഹർദേവ് ശർമ്മയുടെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും മകളായി സുഷമയുടെ ജനനം പാകിസ്ഥാൻ ലാഹോറിലെ ധർമ്മപുരിയിൽ നിന്ന് ഭാരത വിഭജന കാലത്ത് ഹരിയാനയിലേക്ക് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതാണ് ശർമ്മയും കുടുംബവും പഞ്ചാബ് സർവകലാശാലയിൽപ്പെട്ട ചണ്ഡീഗഡ് സനാതൻ ധർമ്മ കോളേജിൽ ബി എ ഡിഗ്രിയാണ് സുഷമ പഠിച്ചത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് മുഖ്യ വിഷയം സംസ്കൃതം ഉപവിഷയം പിന്നീട് എൽ എൽ ബിയും നേടി സുഷമ എഴുപതുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയാണ് പൊതുരംഗത്തെത്തിയത് നിയമബിരുദം നേടി അവർ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഹരിയാന നിയമസഭയിലെത്തിയ സുഷമ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ജനസംഘ വിഭാഗം പിരിഞ്ഞ് ബി ജെ പി രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ സുഷമ പാർട്ടിയിലുണ്ട് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ രാജ്യസഭ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഡൽഹിയിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഹരിയാനയിലും ഉത്തരാഞ്ചലും മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിയ സുഷമ രണ്ടു തവണ ലോക്സഭയിലെത്തിയത് സൗത്ത് ഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും മധ്യപ്രദേശിലെ വിദിശയിൽ നിന്നായിരുന്നു ലോക്സഭ വിജയം രാജ്യത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വക്താവാകുന്ന ആദ്യ വനിത എന്ന റെക്കോർഡും സുഷമയ്ക്ക് സ്വന്തം സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവും മിസോറാം മുൻ ഗവർണറും സുപ്രീം കോടതി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ സ്വരാജ് കൗശലാണ് ഭർത്താവ് രാജ്യസഭയിൽ ഒരേ കാലത്ത് അംഗങ്ങളായിരുന്ന ദമ്പതികൾ എന്ന ബഹുമതിയും ഇവർക്കുണ്ട് ബൻസൂരി ഏക പുത്രിയാണ് ഹരിയാനയിൽ ദേവിലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാരിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായി ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ ജനതാ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് തൊണ്ണൂറിൽ രാജ്യസഭ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ആദ്യമായി ദക്ഷിണ ഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലെത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ബെല്ലാരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായി എൻ ഡി എ സർക്കാരിൽ വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണം ആരോഗ്യം വാർത്താവിനിമയം എന്നീ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ചുമതലയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് തവണ ലോക്സഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വൃക്കരോഗത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നാൾ ചികിത്സയിലായിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വൃക്കമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു ഏഴ് തവണ പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സുഷമ സ്വരാജ് ബി ജെ പിയുടെ വനിതാ മുഖമായാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പതിനഞ്ചാം ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമ്പത്